हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा पर एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करने से पहले हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं तो बच्चों नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो हम जैसे कि जानते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान लेना आप लोग ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स है ना रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज गिवन बाई किससे दिया जाता है तो इसके जो रूट्स होते हैं एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए यानी कि एक्स के दो रूट होते हैं ये प्लस माइनस प्लस माइनस है यानी एक जो रूट होता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और जो दूसरा रूट होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये होता है है ना ये है हमारे दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं है ना दो सॉल्यूशन आते हैं अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसके थ्री रूट्स होंगे है ना इसी तरह आगे भी तो यहाँ पे हमारे x की पावर टू है ये आप देख सकते हैं x की पावर टू है तो इसके मैक्सिमम टू रूट्स होंगे ओके यहाँ तक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम नया क्या सीखने वाले हैं तो हम नया सीखने वाले हैं नेचर ऑफ इनका जो नेचर है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना तो हम इसके जो नेचर है उसको हम पढ़ेंगे अभी नेचर क्या होता है तो बच्चों इसमें आप ये जो देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है अगर इसकी वैल्यू अब हमने इसे पहले वाले एक्सरसाइज में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व किया था अगर इसको सॉल्व करने पर जो उसकी वैल्यू आती है अगर वो जीरो से बड़ी है यानी कि अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है यानी कि अगर 11 मिल रहा है 22 मिल रहा है 15 मिल रहा है 17 मिल रहा है दीज ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो देन इट विल हैव टू रियल रूट्स इट विल हैव किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देन इट विल हैव टू रियल रूट्स हो गया ये हमारा हो गया पहला सिद्ध पहला कंडीशन बोल सकते हैं आप उसको दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है हो सकता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो जीरो के इक्वल हो अब अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो है तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के जगह जीरो रख देते हैं रख के देखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर आ गया जीरो क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है बच्चों जीरो के इक्वल है अपॉन टू ए ओके सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए ये तो हो गई प्लस वाले के लिए वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तब क्या होगा तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट जीरो अपॉन टू ए अब रूट के अंदर जीरो है हमारा तो जीरो का तो स्क्वायर रूट क्या होगा जीरो ही होता है तो माइनस बी बाहर जीरो आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता हमको हमको मिलता है माइनस बी अपॉन टू ए तो ये क्या हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज है वो क्या है आपस में इक्वल है दोनों सेम वैल्यूज मिल रही है हमें है ना ये भी वैल्यू माइनस बी बाई टू ए है एक्स की और ये भी वैल्यू एक्स की माइनस बी अपॉन टू ए है देन इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो देन इट विल हैव इट विल हैव टू रियल रियल तो होंगे ही एंड इक्वल रूट्स एंड इक्वल रूट्स इसके रियल रूट्स तो रहेंगे ही रूट्स जो है आपके वो इक्वल भी हो जाएंगे देख लीजिए ये दोनों वैल्यूज आती है उस समय जबकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है ये जीरो के इक्वल होता है तब इसकी ये दो रूट्स हो जाती है 
अब ये दो कंडीशन तो हो गई तीसरी कंडीशन क्या है तीसरी कंडीशन को मैं यहां लिख देती हूं अब यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहां तो जीरो से बड़ा हो गया बराबर हो गया लेकिन अगर छोटा होगा तो क्या होगा इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो देन वॉट वुड हैपन कुछ नहीं होगा इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि अगर ये जीरो से छोटा होगा मैं इसका कारण बता रही हूं यहां पे लिख देती हूं देन इट विल नॉट हैव नॉट हैव रियल रूट्स बट क्यों नहीं होगा उसका कारण भी तो जानना जरूरी है क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पे रूट के अंदर है ना ये बीस का माइनस फोर सी जीरो से छोटा है यानी वो कोई नेगेटिव नंबर है मान लो कि माइनस फोर है अगर मान लो है ना सपोज दैट है ना कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है नहीं यहाँ मैं सपोज लिख दे रही हूँ है ना सपोज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव है ना जीरो से छोटा है तो आप यहाँ क्या ले लोगे माइनस फोर ले लोगे तो अब ये नेगेटिव आ गया अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख के देखो x इज इक्वल टू होता है माइनस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की जगह आप क्या लिख दोगे आप लिख दोगे माइनस फोर अपॉन टू ए अब माइनस वाले नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों हमेशा याद रखना कि जो भी नंबर है ना जो रूट के अंदर है अगर वो नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी रियल नंबर नहीं होता वो एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसे कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अभी आपका सिलेबस रियल नंबर्स तक ही है है ना तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट है ना ये जो आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है इसके अंदर कोई भी जो नंबर है अगर उसके आगे माइनस का साइन है स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव है तो कभी भी उसके रियल रूट्स नहीं रहेंगे इसलिए मैंने लिखा है देन इट विल नॉट हैव रियल रूट्स फुल स्टॉप ओके तो चलिए अब हम ये तीनों कंडीशंस को जान गए हैं इसीलिए अब ये जो बीस कर माइनस फोर ए सी है ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स रियल है कि नहीं है यानी उसके रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग क्या लिखते हैं इट इज कॉल्ड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये क्या कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इससे हमको तीन तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है अगर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर बीस कर माइनस फोर एसी जीरो से बड़ा होगा तो उसके टू रियल रूट्स होंगे अगर बीस कर माइनस फोर एसी जीरो के इक्वल होंगे देन उसके टू रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे दोनों रूट्स आपस में इक्वल भी होंगे और अगर बीस कर माइनस फोर एसी जीरो से छोटा है यानी कोई नेगेटिव नंबर है देन इट विल नॉट हैव एनी रियल रूट एंड आपको उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए अब हम वन बाय वन इन क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि एक्सरसाइज 4.4 में दिए हैं ओके okay. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम सबसे पहले तो हमें उसके जो रूट्स है उसका नेचर फाइंड करना है रूट्स का नेचर किसके थ्रू पता चलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू पता चलेगा और डिस्क्रिमिनेंट कौन होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी उसके थ्रू हमें पता चलेगा पहले हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू को निकाल लेंगे अगर वो जीरो से बड़ा है ये सब मैं बता चुकी हूँ स्टार्ट करते हैं तो अब हमारा यहाँ पे क्या है ए इज इक्वल टू है टू बी इज इक्वल टू है माइनस थ्री एंड सी इज इक्वल टू है फाइव सो डिस्क्रिमिनेंट डी है ना सो so, आप लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इसको कैपिटल डी जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा दबा कुछ लासा फोर दिख रहा है ये दिख गया होगा आपको आई होप तो b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू है माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है टू इंटू सी की वैल्यू है फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन माइनस फोर टू द एट एंड एट फाइव द फोर्टी माइनस फोर्टी में से प्लस नाइन गया तो माइनस थर्टी वन आएगा अब यहीं पे मामला बिगड़ गया ये हो गया नेगेटिव बट हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है तो यहां लिख देंगे 
हम ये नहीं बोलेंगे हम नहीं सॉल्व कर हम लिख देंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो सो इट विल नॉट हैव रियल रूट तो हमारा ये इसी के साथ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर टू है थ्री एक्स स्क्वायर मैन फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इसके भी हम क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट तो यहाँ पे ए की वैल्यू है थ्री बी की वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री एंड सी की वैल्यू है फोर तो हमको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री तो आप लिख दोगे माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है थ्री एन सी की वैल्यू है फोर ओके माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस फोर फोर जै सिक्सटीन एन सिक्सटीन थ्री जै फोर्टी एट ये देखिए जिन बच्चों को इस तरह की मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है वो देख सकते हैं फोर इंटू फोर क्या हो गया सिक्सटीन एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री तो सिक्सटीन थ्री जै क्या होता है फोर्टी एट तो यहाँ हम लिख देंगे फोर्टी एट माइनस अब ये फोर थ्री जै ट्वेल्व एंड ट्वेल्व फोर जै वो भी होता है फोर्टी एट फोर्टी एट में से फोर्टी एट चला गया क्या हो गया जीरो आ गया है ना इनकी जरूरत नहीं इसको हटा देते हैं हम लोग अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है इज इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रियल एंड इक्वल रूट ओके तो सिंह बी स्क्वायर माइनस फोर सी इज इक्वल टू जीरो सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रियल रूट टू रियल एंड इक्वल इक्वल को भूल रहे हैं हम लोग इक्वल रूट ओके अब क्या करना है आगे हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो इसके रूट्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ बोला है ना आपको कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम तब आप फाइंड कर लो पार्ट वन पार्ट टू ओके तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है जो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक तो होता है प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अब आप बोल रहे क्यों लिख रहे हैं डायरेक्ट जीरो भी रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं आप डायरेक्ट माइनस बी बाई टू ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और अगर नहीं भी करेंगे तो आप सब में जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं एंड जो दूसरा होता था माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए हम क्या करेंगे यहाँ पे आ, ये जो बी की वैल्यू है वो रख देंगे बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर रूट थ्री और ये बच्चों ध्यान रखने ये माइनस पहले से फॉर्मूला का है और ये बी की वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री मैक्सिमम गलतियां यही होती है है ना एक एक छोटी बात पे हमें ध्यान देना होता है कहाँ पे हमारे मार्क्स कट सकते हैं प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर की तो वैल्यू जीरो है वो जीरो ही रहेगा टू इंटू की वैल्यू है थ्री तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस आ गया बाहर फोर रूट थ्री अपॉन टू थ्री जा क्या हो गया सिक्स हो गया ये जो दूसरा है ये भी यही आने वाला है है ना ये तो हम जानते हैं कि अगर आप ये फॉर्मूला अगर ये पूरा नहीं भी लगाओगे तो बस ये लिख देना एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए जबकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल होता है तब और अगर आप इसमें रखो तो बहुत अच्छी बात है इसमें रख दो तो उससे भी अच्छी बात है अच्छा ठीक है हम आगे सॉल्व कर रहे थे ठीक है तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ये एक की वैल्यू नहीं रख पाए हैं ये है थ्री ओके तो माइनस माइनस प्लस फोर रूट थ्री अपॉन सिक्स ये कैंसिल कर दीजिए टू टू जै फोर टू थ्री जै सिक्स यहाँ पे भी ये तो जो आपकी वैल्यू आ रही है x की टू रूट थ्री अपॉन थ्री एंड x इज इक्वल टू टू रूट थ्री अपॉन थ्री आप चाहो तो इसे भी एज ए आंसर लिख सकते हो या या फिर आप ये जो थ्री है इसको आप ऐसा लिख सकते हो थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री अभी थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में जाके मैंने भी बताया है जस्ट थोड़ी देर पहले कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है तो थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो सकता है ना हो सकता है तो वैसा हमने लिख दिया तो ये रूट थ्री रूट थ्री क्या हो गया कैंसिल हो गया और आपको एक्स की वैल्यू मिलती है टू बाई रूट थ्री ये है एक्स की पहली वैल्यू और यही वैल्यू यहाँ पे भी मिलने वाली है आप इस थ्री को भी क्या लिख दोगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो फिर ये रूट थ्री रूट थ्री क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलने वाली है एक्स की वैल्यू टू अपॉन रूट थ्री तो हमारी ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ भी ए की वैल्यू आ जाएगी टू बी की वैल्यू माइनस सिक्स सी की वैल्यू थ्री हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू है माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है टू एंड सी की वैल्यू है थ्री 
माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस थर्टी सिक्स माइनस फोर टू जै एट एंड एट थ्री जै ट्वेंटी फोर अब थर्टी सिक्स में से ट्वेंटी फोर जाएगा तो कितना बचेगा ट्वेल्व तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है जीरो से बड़ा है यानी आप लिखोगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो या लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have two real roots. will have two real roots. तो अब हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा Find करना पड़ेगा तो जो roots के लिए हम formula लगाते हैं एक होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और जो दूसरी वैल्यू हम लगाते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये वाली हमको फॉर्मूला में इसको वैल्यूज को पुट करना है तो माइनस अब बी की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स को आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर ये तो माइनस फॉर्मूला वाला हो गया एंड जो बी की दूसरी वैल्यू है वो क्या हो गई माइनस सिक्स प्लस रूट तो रूट लिख दो बी स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू देखो बच्चों आपके पास है क्या है वो ट्वेल्व है तो आप यहाँ लिख दोगे रूट के अंदर ट्वेल्व बड़ा सा रूट हो गया थोड़ा छोटा कर देते हैं अपॉन टू इंटू ए तो यहाँ पे टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है टू है ओके सेम चीज यहाँ करना है बस जो बीच का जो यहाँ पे प्लस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपॉन रूट ट्वेल्व एंड टू इंटू टू इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रही हूँ तो एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स प्लस अब रूट ट्वेल्व को क्या करेंगे रूट ट्वेल्व को आप लिख सकते हो ऐसा टू इंटू टू इंटू थ्री फैक्ट्राइज करके देखो टू टू जै फोर एंड फोर थ्री जै ट्वेल्व अपॉन टू टू जै हो गया फोर दूसरी वैल्यू भी यही आ जाएगी बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस का साइन टू इंटू टू इंटू थ्री अपॉन फोर अब बच्चों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आप ये देख सकते हो कि ये जो टू का पेयर बन रहा है जिसका भी पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है तो यहाँ पे ये टू का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से तो इसे हम लिखेंगे टू रूट थ्री ओके अपॉन फोर वैसे यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा सिक्स माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर ये दोनों एक्स की वैल्यू है अब आप यहाँ पे क्या करोगे देखो इन सब में टू एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकल सकता है इन दोनों में टू कॉमन है बाहर निकाल दो यहाँ बच जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री देखो टू थ्री जो सिक्स एंड टू इंटू रूट थ्री टू रूट थ्री होता है अपॉन फोर ओके एक्स इज इक्वल टू यहाँ से भी टू कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री है ना अपॉन फोर तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा टू वन जो टू 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 जो फोर दिस विल बी टू वन जो टू 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 जो फोर सो द आंसर विल बी थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू एंड जो सेकेंड रूट है वो हो जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू तो ये हमारा क्वेश्चन वन का थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है अब बच्चों क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, है ना इनमें इनके जो रूट्स है वो क्या है इक्वल है दे हैव टू इक्वल रूट्स तो हमें क्या करना है इन दोनों में के की वैल्यू फाइंड करनी है तो वन बाई वन हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है टू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो इसका जो है हम लोग किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे है ना कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इससे हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी टू ए इज इक्वल टू टू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी के एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री तो सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हैव टू रियल रूट्स सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज है ना इक्वेशन हैज टू इक्वल कैसे रूट्स है इसके इक्वल रूट्स है इक्वल रूट्स कब होता है इक्वल रूट्स तब होता है जबकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है तब उसके जो रूट्स है वो 
इक्वल होते हैं तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पुट कर देते हैं और के की वैल्यू को हम फाइन कर लेंगे तो बी की वैल्यू है के तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है टू इंटू सी की वैल्यू है थ्री इज इक्वल टू जीरो तो के स्क्वायर माइनस फोर टू से एट एंड एट थ्री से ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो तो के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ गया ट्वेंटी फोर तो के की वैल्यू अब यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट पहले तो प्लस माइनस लगाओगे देन स्क्वायर रूट ट्वेंटी फोर लिखोगे प्लस माइनस इसीलिए आता है कि मान लो कि अगर के की वैल्यू प्लस सिक्स स्क्वायर है है ना तो भी थर्टी सिक्स होता है और अगर के की वैल्यू माइनस होती तो माइनस सिक्स का स्क्वायर भी क्या होता है थर्टी सिक्स इसलिए हम लोग दोनों साइन लेकर चलते हैं है ना भगवान जन इसका क्या साइन रहा होगा हम नहीं जानते हैं तो हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं देन प्लस माइनस ट्वेंटी फोर को हम फैक्ट्राइज करके क्या लिखेंगे इसे टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री लिख सकते हैं देखिए टू टू सा फोर फोर टू जेट एट थ्री सा ट्वेंटी फोर आप इससे ऐसा ऐसा इसको फैक्ट्राइज कर सकते हैं ठीक है एंड देन हमने इसको क्या किया लिख दिया तो ये जो है यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जिसका पेयर बन जाएगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट से के अंदर ही रह जाएगा तो ये टू बाहर आ गया एंड ये टू इंटू थ्री सिक्स अंदर रह गया तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस टू रूट सिक्स तो ये हमारा पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो के की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ के एक्स का पहले एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करो तो के एक्स एक क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू टू क्या हो जाएगा टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो फिर आप इसे किससे कंपेयर करोगे आप इसे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो यहां लिख दोगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी के B की वैल्यू क्या आ जाएगी ये हो जाएगी माइनस टू के ओके माइनस टू के क्योंकि ये x और x तो सेम है यहाँ का b इसके इक्वल हो जाएगा माइनस टू के के इक्वल होगा एंड c की वैल्यू c हो जाएगा हमारा सिक्स के इक्वल तो फिर वही स्टेटमेंट सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट है ना इसके टू इक्वल रूट है दे फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल आ जाएगा जीरो यहीं पे पॉज करके बना लेना और अगर कुछ हेल्प की जरूरत लगे या आपको चेक करना अपने सही बनाया कि नहीं तो फिर आप इसे फिर से रन करके देख लेना तो बी की वैल्यू है माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है के एन सी की वैल्यू है सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस का माइनस टू के इंटू माइनस टू के माइनस माइनस तो प्लस हो गया एन ई हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स हो गया सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे दोनों में से फोर के कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा के माइनस सिक्स देखो फोर के इंटू के फोर के स्क्वायर एन माइनस यहाँ पे आ गया फोर एंड सिक्स ट्वेंटी फोर और ये के अब ये फोर के क्या हो गया यहाँ जीरो के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू सिक्स दिस इज अर आंसर ओके तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर टू के दोनों क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड एंड द एरिया इज एट हंड्रेड स्क्वायर मीटर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड क्या आप ये पॉसिबल है जो सिचुएशन दी हुई है पॉसिबल वर्ड आ रहा है आपको ये ध्यान देना है कि पॉसिबल वर्ड क्यों आ रहा है तो हमने इसे पहले जो एक्सरसाइज 4.3 पॉइंट थ्री सॉल्व किया था तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे हमने जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए थे है ना उसमें जो सिचुएशन दी हुई थी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने एक क्वालिटिक इक्वेशन बनाया देन उसे सॉल्व किया और हमें उसका रिजल्ट मिला बट यहाँ पे ऐसा क्यों पूछा जा रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगलो मैंगो ग्रू लेंथ दे दिया ब्रेड दे दिया दिया या आप मानो या जैसे भी निकालो और एरिया दे दिया है ना तो क्या ये पॉसिबल है क्यों पूछ रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि आपको एज पर द गिवन सिचुएशन इन दिस क्वेश्चन आपको एक क्वाडिटिक इक्वेशन फॉर्म करना है है ना फिर अब क्वाडिटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो कि आप उसके बाद आप क्या करोगे उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड करोगे अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है तब तो उसके रूट्स होंगे यानी ये पॉसिबल होगा सिचुएशन लेकिन 
तब क्या होगा जबकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव तब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे रियल रूट्स नहीं होंगे यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होगा यानी हमको कुछ नहीं करना है बस हमें पहले ये जो सिचुएशन दी हुई है इसे एक क्वाडिटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है जीरो के या जीरो से बड़ा है तब आगे सॉल्व करना है अदरवाइज इसको हमें सॉल्व नहीं करना है और लिख देना है इट इज नॉट पॉसिबल जो भी बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है तो स्टार्ट करते हैं हम तो यहाँ लिखा है इज इट पॉसिबल क्वेश्चन मैंने पढ़ चुकी हूँ फिर से बार देख लेते हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है ब्रेड पे तो आप किसको एक्स लोगे ब्रेड को लोगे एक्स है ना तो हम वही जो हमारा सॉल्यूशन होता है लिखेंगे लेट द ब्रेड ऑफ द है ना रेक्टेंगल है जो हमारे मैंगो ग्रुप जो है वो रेक्टेंगुलर है तो हम बस रेक्टेंगल लेके चल रहे हैं लेट द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स ओके देन इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा देन इट्स लेंथ विल बी इक्वल टू ये ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है टू इन टू एक्स यानी कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा एंड आपको एरिया कितना दिया हुआ है एरिया आपको दे दिया हुआ है एट हंड्रेड स्क्वायर मीटर ओके अब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड तो लेंथ है आपका टू एक्स ब्रेड है आपका एक्स और एरिया है आपका एट हंड्रेड ये हमको यहाँ रख देना है ओके देन एट हंड्रेड विल बी इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर हो गया है ना अब हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बट अब ये टू को हम यहाँ पे क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर कर देंगे तो ये यहाँ पे पहले लिख लो यहाँ पॉइंट टू देन एक्स स्क्वायर लिखते हैं एट हंड्रेड को टू से डिवाइड किए कितना आ गया फोर हंड्रेड आ गया तो एक्स की वैल्यू मैंने बताया जब भी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस एंड रूट फोर हंड्रेड तो प्लस माइनस फोर हंड्रेड को आप लिख सकते हो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी तो ये आपका ट्वेंटी बाहर आ गया यानी एक्स की दो वैल्यूज आ गई एक वैल्यू आ गई प्लस ट्वेंटी एक वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी तो ये एक्स क्या था ये एक्स था हमारा ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल है ना ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल को हमने क्या कंसिडर किया था एक्स लिया था तो ये जो है ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल कभी भी नेगेटिव होती है क्या नहीं मेजरमेंट जो है लेंथ ब्रेड कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये जो है है ना एक्स की वैल्यू इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सो हम ये जो है ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे सो so, ब्रेड यानी जो हमारा एक्स है, है ना वो कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड जो लेंथ है वो इसका क्या है इसका ट्वाइस है यानी टू इंटू ट्वेंटी यानी ये हो जाएगा हमारा फोर्टी दोनों हमारा मीटर में है मीटर में लिख देते हैं अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया आपका आ जाएगा एट हंड्रेड स्क्वायर मीटर सो इट इज पॉसिबल इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज है ना अभी पहले देखना पॉसिबल है कि नहीं द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज ट्वेंटी ईयर्स यानी दो दोस्त है उनकी जो एज का सम है वो कितना है ट्वेंटी ईयर्स है फोर ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज फोर्टी एट है ना तो पहले तो हम उसकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं तो लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट है ना फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू पहला तो नहीं पता एक्स है अब दोनों का सम ट्वेंटी है है ना मान लो ये एक एक्स था ये वाई था दोनों का सम ट्वेंटी हुआ तो ये दूसरा है वाई उसका जो एज है वो कितना हो जाएगा इस एक्स को भेज दो ट्वेंटी माइनस एक्स होगा तो यहाँ लिख देंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ एज है एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी इक्वल टू ट्वेंटी माइनस एक्स है ना जब आप ट्वेंटी माइनस एक्स है और इस एक्स को एड करोगे तो देखना ये कट गया आपको इनका जो एज का समय वो कितना मिल जाएगा ट्वेंटी मिल जाएगा तो एक की एज को हमने एक्स ले लिया एक को ट्वेंटी माइनस एक्स ले लिया अब हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में चार साल पहले कहानी को चार साल पीछे की ओर ले जाते हैं तो मैं लिखती हूँ फोर इयर्स एगो फोर इयर्स एगो आज से चार साल पहले आपकी एज क्या रही होगी मान लो अभी आपकी एज है फोर्टीन इयर्स है ना तो चार साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी टेन ईयर्स रही होगी है ना अभी फोर्टीन या फिफ्टीन है अगर आपकी एज 
तो चार साल पहले आप क्या करोगे उसमें फोर माइनस कर दोगे तो वैसे ही इन महाशय जी की एज थी x तो चार साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस फोर और इनकी एज इनमें भी वही करना है माइनस फोर कर देना है तो हम लिखते हैं फोर ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड है ना एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड तो ये हो गया हमारा x माइनस फोर एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा 20 माइनस एक्स इनकी पहले से ही एज है अभी इसमें माइनस फोर और कर दो तो 20 में से ही फोर माइनस हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 16 एंड ये माइनस एक्स इनकी एज होगी 16 माइनस एक्स अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 40 एट अब हमें इनके एज का क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है जो किसके इक्वल होगा फोर्टी एट तो आप यहां लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो एज का जो प्रोडक्ट है ना एक्स माइनस फोर एंड सिक्सटीन माइनस एक्स ये किसके इक्वल आएगा 48 के अब हम क्या करते हैं इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू सिक्सटीन हो गया 16 ऑफ x माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्सटीन तो 16 फोर जाए सिक्सटी फोर माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4x एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट ओके तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर सिक्सटीन एक्स एंड फोर एक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी एक्स माइनस सिक्सटी फोर इसको भी यहाँ ला लो यहाँ क्या कर देना है सिंपली जीरो कुछ नहीं है तो जीरो देन माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस सिक्सटी फोर एंड माइनस फोर्टी एट दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस वन हंड्रेड ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो सामने में माइनस अच्छा नहीं लग रहा है मैंने बताया मत रखना सामने तो माइनस कॉमन निकाल देना तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे ये हो गया नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव माइनस बाहर निकला तो रूट के अंदर वालों के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन हंड्रेड ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो और ये जो माइनस था वो जीरो के डिनोमिनेटर में चला गया और जीरो हो गया ओके तो अब हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है तो वेन वी कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो देन हमें ए की जगह क्या मिलेगा वन एंड बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वेंटी एंड सी की वैल्यू हो जाएगी वन हंड्रेड ट्वेल्व देन हम इसका क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट है ना डिस्क्रिमिनेंट जो कि है डी है ना और डी किसके इक्वल होगा डी इक्वल हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बी की वैल्यू है माइनस ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है वन इंटू सी की वैल्यू है वन हंड्रेड ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड ट्वेल्व इंटू फोर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस फोर फोर्टी एट यानी आप पे आपको क्या मिलेगा माइनस फोर्टी एट अब अब आप यहाँ देख सकते हो जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है इट इज लेस देन जीरो ओके इट इज लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया जीरो से छोटा हो गया नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव है तो अब आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल और अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फाइव है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ अब हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है एरिया और पैरामीटर दिया हुआ है अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लेंथ हमारा है एल और ब्रिथ क्या है बी है ना तो लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ये कितना ले लेंगे हम लोग बी तो एरिया है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है हमारा एल इंटू बी होता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया हुआ है ये दिया है फोर हंड्रेड इज इक्वल टू एल इंटू बी ओके गिव इट इक्वेशन नंबर वन अब अब क्या है हमको पैरामीटर भी दे दिया हुआ है सिंस पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी होता है ये फॉर्मूला तो पैरामीटर हमको कितना दिया हुआ है एट्टी मीटर यहाँ हो गया टू इंटू एल प्लस बी अब ये टू को यहाँ पे ला दो एट्टी के डिनोमिनेटर में तो एट्टी अपॉन टू कितना हो जाएगा फोर्टी इज इक्वल टू एल प्लस बी 
है ना तो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो या तो एल की वैल्यू निकाल लो या बी की वैल्यू निकाल लो तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ बी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्टी माइनस एल है ना गिव इट इक्वेशन नंबर टू नाउ अब इक्वेशन नंबर टू में से बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में रख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी है ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू टू इक्वेशन नंबर वन तो फोर्टी माइनस तो ये हो जाएगा फोर हंड्रेड इज इक्वल टू एल इंटू बी के जगह हमारा क्या जाएगा फोर्टी माइनस एल तो ये एल का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फोर्टी इंटू एल हो गया फोर्टी एल माइनस एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर फोर हंड्रेड सबको यहाँ ला लो माइनस एल स्क्वायर यहाँ गया तो एल स्क्वायर फोर्टी एल बी सेट गया तो माइनस फोर्टी एल और ये पहले से यहाँ था तो ये अपना प्लस फोर हंड्रेड रहेगा इज इक्वल टू जीरो अब ये एक क्वाडिटिक इक्वेशन बन गया है जिसका हम स्टैंडर्ड क्वाडिटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी वन बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर्टी एन सी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड ऐसे लिखेंगे ओके okay? अब निकाल लेते हैं पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि पॉसिबल पहले ही पूछ रहा है ना तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू निकाल लो पहले यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू तो बी की वैल्यू है माइनस फोर्टी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है वन इंटू सी की वैल्यू है फोर हंड्रेड तो माइनस फोर्टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये हो गया सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ये हो जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड यानी ये वैल्यू आ गई जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू क्या आ गई जीरो यानी तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो सो इट विल हैव टू रियल तो होंगे ही टू रियल एंड इक्वल रूट्स है ना सो इट विल हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स तो अब हमारा क्या है यहाँ से तो ये बीस को माइनस फोर सी की वैल्यू जीरो आई है ये जो है हमारा सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू एक तो होगा माइनस बी दोनों के मैं ले लेती हूँ माइनस बी अपॉन टू ए ये भी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस फोर्टी अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है ए की वैल्यू है वन तो माइनस माइनस प्लस फोर्टी अपॉन टू यानी कितना हो गया ट्वेंटी मीटर सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस माइनस फोर्टी माइनस माइनस फोर्टी अपॉन टू इन टू वन यानी फोर्टी अपॉन टू यानी ये भी कितना हो गया ट्वेंटी यानी एक्स की दोनों वैल्यू आपकी कितनी आ गई ट्वेंटी तो यदि आप लेंथ को ट्वेंटी लोगे है ना यदि आप लेंथ को ट्वेंटी लेते हो यहाँ पे यहाँ पे है ना इफ लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी है ना देन ब्रेथ विज भी कितना हो जाएगा फोर्टी माइनस ट्वेंटी यानी ट्वेंटी यानी आपका अगर लेंथ को ट्वेंटी लेते हो तो ब्रेथ ट्वेंटी आता है और अगर यहाँ पे है ना दूसरा भी वैल्यू अगर आप ब्रेथ को ट्वेंटी लेते हो देन लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्टी माइनस बी यानी फोर्टी माइनस ट्वेंटी यानी ट्वेंटी यानी इसकी जो लेंथ है वो भी ट्वेंटी मीटर है और जो ब्रेथ है वो भी क्या है ट्वेंटी मीटर है सो so, अब चूंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो गया है ट्वेंटी ट्वेंटी है तो ये आपका क्या हो जाएगा ये एक स्क्वायर हो जाएगा सो so, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल ओके तो बच्चों आज हमने एस एस एच फोर पॉइंट फोर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं सॉल्व कर लिए हैं और इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो फिर इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस